小明呢？给我吓跑了！你知不知道你在干什么？这应该是我问你才对。我警告你，我不许你再接近小明。还有，以后你再对他胡言乱语的话，我绝对不会放过你。我还以为你不懂得珍惜呢。可你有资格说这话吗？是你先抛下小明，整天和别人在一起；是你先背叛小明。你这样算什么男朋友，啊？总之，我告诉你，我不会让你接近他。兄弟，你误会了。我呢，没打算追回小明，因为我知道，他心里只有你。你和蒋子瑜的事，我也没有说出去。可刚才那番话，我是要告诉你：如果你和小明幸福，我不打扰。可如果你是个不值得小棉去爱的人，我会不顾一切的把他抢回来。记住我的话，不然我叶浩轩永远是你的亲敌错特错，我一直想弥补你，想让你高兴，让你快乐。可是，在我心里，我一直想的都是小棉。是，不管怎么样，就算我每天跟你在一起，你都不会觉得高兴的。我们都在自己骗自己。你别再固执了，听我说，去医院，赶紧把自己的手好好的治好，好不好？再见，我走了。一彤，我求求你，你不要走，一彤，你不要走，一彤，你不要走。子瑜，我跟你说。我们是不可能的，永远不可能。不要走，你，我求求你，一彤。我们绝对相信航轩，绝对相信安娜和吕明的家教。不过航轩真是和他爸爸年轻时一个样，很会追女孩。孟东，我可以向您保证，这份改建方案的确是叶总监他一个人独立完成的。我希望您一定要相信他。我现在就去。把叶总监找回来，让他当面跟您说清楚。嗯，我现在已经决定采用这个方案。你现在要做的就是找到杭娟，问他
，他买这个方案花了多少钱？不管他花了多少钱，我会以十倍的价格将那个人逼走。可是孟东，去。是。黄轩，刚才小明，刚才饭店里跟你说的话，别往心里去，就当是愚人节。没关系，我也当你是开玩笑的。对了，雨桐回来了吗？还没啊，他会在俱乐部待一段时间，明天就是最后一天了。还没回来，我去找他。哎，不用了，叶航轩，姐。你知道今天是什么日子吗？全公司的人都在等你，你妈还专门找了张董和陆董来听你的设计方案。你呢？你跑到这儿来干什么？你少骗我了，我那个方案，我妈连看都不会看。我有必要骗你吗？你妈已经同意采用那个方案了，而且还专门召开了会议。可是现在有一个设计院的人说你剽窃了他的作品，你知道吗？所有的人都在等你，等着你当面跟他对峙。其实你可以轻而易举地戳穿他的谎言，可是你人呢？你知不知道这关系到你的名誉、你的前途、你的将来？可你却跑到这里来跟他表白，表你的忠心诚意，是吧？是吗？可没关系啊，反正我妈从来都没相信过我，她要怎么处理这个事，随她的便，我无所谓。我有所谓。我不许任何人诋毁你、污蔑你，杭轩，你赶快跟我姐走吧，把所有的事情都解释清楚。易小明，你省省吧。如果你真的为杭轩着想，以后就不要再缠着他。你有时间你就多管管你的男朋友，不要让他跟他的前女友在外面乱搞。哎，你这是什么意思啊？我什么意思？我有什么意思吗？坏女人，你不是说要带我走吗？我现在要走了，你走不走？哎，走吧走啊！你放开我！走了！放开！坏女人，你可不可以尽量在小明面前少说两句伤人的话，可以吗？啊？哼！每天都是一小明一小明，你什么时候心里能想一下你自己？我说了你会明白的。今天我对小明表白，那叫激将吗？我要雨桐有危机感，马上回到小明身边。这你会懂吗？你真是用心良苦啊！哼，我感动的都快哭了。可是现在火烧眉毛的人是你呀、啊！你马上给我回公司。够了！今天我已经够烦的了，拜托你离我远一点。对不起。没想到我蒋子瑜也有今天，为了挽回男人，也用上了一哭二闹三上吊的手段，真是可悲啊！别再这样胡思乱想的，休息一下吧。雨桐，小棉，你们。我出去。易小明，你在干嘛？你才是北玉桐的女朋友啊！该逃走的人不应该是你。你怎么会来的？我打电话到子瑜姐的公寓，他们说你让公寓的人送过换洗的衣服，是他们告诉我医院的地址。对不起啊，是我害你担心了。所以你这几天都在陪他们。是。那你为什么不跟我说？我不是不想告诉你，可这是我跟子瑜之间的事，我不想把你牵扯进来，我想靠我自己
，解决完了以后，我再回去找你。雨桐，我没有你想象中那么脆弱，只要你告诉我，我一定能理解。我是你的女朋友。我知道你是我的女朋友。我答应你，从今天开始，在我们两个之间，都不会有秘密，好不好？我们就像以前一样。开心心的。什么？这是我的行李啊！妈，怎么回事啊？把钥匙给我，所有的。你相不相信？我从来没有用过别人的设计。我相不相信重要吗？有一小棉重要吗？唐雪，你从小到大，我费尽了心血，不让你出一点纰漏，让你处处争第一，样样出类拔萃。可是当年，你那个父亲被韩婉芬勾引，我想我还有一个儿子，一个优秀的儿子。万万没想到，我保护的这么周全的一个儿子，被韩婉芬的女儿几乎毁掉啊！我真奇怪了，我，我，我怎么就斗不过他们呢？妈，这跟小面没有关系。别小面小面的。那你是不是有什么想要说、想要问的？我先声明啊，我绝对不是不相信你，就是我好几天没有看到你，我好想你。我也好想你啊。对了，雨桐，子玉姐的病会好吗？会好起来的，那就好了。来，你别老是想那些没有的事，好不好？赶紧睡吧，我命令你，马上睡觉。你相不相信？我从来没用过别人的设计。我相不相信重要吗？有一小棉重要吗？嗨，嗨，嗨，唐娟，这个场面呢，挺浪漫的
。可是你有没有觉得，我们两个好像错位了？我不介意跟你换个位置啊。你回家吧，我自己到酒店就行了。回去休息吧。拜托，我的老板，你身上有钱吗？你连打车的钱都没有，你还住酒店？你住什么露天五星级啊？根据我对孟董的了解，他肯定已经停掉了你所有的信用卡。如果你不介意的话，我可以在这种非常时期来照顾你啊。你可以住我家，住我一个人。如果不算我的话，哎，我又不会半夜强暴你。给我的，谢谢。啊。哎，怎么能让你睡沙发呢？当然是你去睡床，我睡这里啊。不行，我叶航轩再倒霉，也是公司未来的接班人。我怎么可以让女生因为我睡沙发呢？我睡沙发，你睡床。正因为你是公司的接班人，我当然不会放弃这个机会拍你的马屁啊。哎呀，叶大少爷，你睡床，我睡这里了，我,、啊、我都给你弄好了。嗯我不去。晚安。喂喂喂喂，喂。他要怎么处理这个事，随他的便，我无所谓。我有所谓，我不许任何人诋毁你。没想到，昨天子瑜姐半夜从医院走了。她准备把公寓给退了。她说不想见到我们，我有点担心。哼，担心什么？不是都跟她电话聊过了吗？她都说愿意接受治疗了。我想，她会慢慢想通的。只是身体跟心灵都需要点时间去痊愈。祝他早日康复。七七，我们回来了，这儿呢。谁是你阿姨、啊？你以为小棉没有妈妈在身边就好欺负啊？不是，七七在，给我上！是夫人，上上！滚！滚想你，每天都把照片带在我的身边。在妈妈的心里，你就是那个看不见妈妈就会哭的小孩子。每次看到同事的孩子，我恨不得要把他抱过来，当成你好好的抱一抱。妈，这次回来你就别走了吧。而且我现在工作很顺利，我和雨桐会一起孝敬你的。妈，这个您就放心，雨桐她早就跟我解释过了，她跟她前女友什么事都没有，而且昨天晚上她前女友生病了，还是我跟雨桐一起去陪夜的。哎，真是个傻孩子。妈，我已经回到乐团了，我前不久还参加了演出。
这些都是雨桐的功劳。一直以来，他不断的鼓励我，支持我，他简直就像是我的救星一样。不管遇到什么困难，他都会尽全力帮我。我真的好爱好爱他，真的。知道了，雨桐，我妈叫你过去，来吧，不要紧张。妈，阿姨，小伙子，你别怪我刚才的态度。不管是哪个母亲，谁愿意把自己的女儿嫁给一个没有责任心、没有安全感的男孩子呢？啊，我女儿在跟你谈恋爱。如果你跟前女友当断不断，那我女儿不就等于介入别人的感情了吗？如果你真心的爱我家小燕，就不要让她处在这种尴尬的位置。阿姨，我明白你说的什么。我很爱小燕，我也会好好的去照顾她，我也会好好的照顾她一辈子的。你的意思是？我要跟他结婚，阿姨，请你相信我，我答应你一定会好好的照顾小棉的，我保证。妈，您就完完全全的放心吧，雨桐，他真的对我很好。现在说结婚还太早了点你现在啊，最多是在考察期，我还要好好的观察你一段时间，看你的表现，有问题吗？没问题。妈，小伙子，我还要跟你说，我现在虽然是在乐坛工作，但我出国以后，在国外餐厅打工了好多年，形形色色的人我见得多了，我现在变得是又泼辣又蛮横，你可要做好心理准备啊！我这个丈母娘可不好伺候，有问题吗？妈，没问题，当然没问题。那好吧，你们年轻人再聊一会儿。小梅，等一会儿留北雨桐吃饭吧。我知道了。来，坐下。干嘛？干嘛在傻笑啊？因为我从来没有看过你这么紧张。那很正常啊。女婿见丈母娘，就紧张一点点嘛。还有啊，刚才那个不算啊。什么不算？就是你刚刚跟我妈妈说说的那个求婚不算。哦，求婚不算啊，那就不用娶，也不用嫁了，是吧？好啊。我不是那个意思。那到底算不算呢？答应啊！我跟你说，只能嫁给我一个，不能再嫁给别人，知道吗？知道。这段时间的接触，你小棉还是个不错的女孩。既然雨桐已经选择了她，我不放手也没有办法。蒋小姐，笑到最后才是笑的最好的。你现在放弃，等于认输，那就是丢盔卸甲。你要是选择离开的话，那也就是等于把自己的阵地拱手相让。那你就是彻底彻底的输了。可是你知道那种单兵作战的滋味吗？老师、师母，还有雨桐，还有易小棉身边的那帮朋友，没有任何人站在我这一边。我太累了。所以说嘛，你需要合作者。我现在越来越发现，只要易小棉再一天，他就会毁掉更多的人。你说这时间一年一年的，一天一天这么过去了，怎么我对易小明的恨不但没有减少，反而是屡日俱增了？所以
。孟董，您觉得我留在这儿还有什么意义吗？机会，等待机会，机会是为有准备的人而来的。我对付他，已经对付了二十年了，我不怕再耗上更多的时间。诬陷叶航轩剽窃的这件事情，是你们一手策划好的，就是为了讹诈孟安娜一笔钱。哎，什么讹诈？你说的太难听了。爸，你们为什么不事先跟我商量一下？就是为了那么一点小利益，破坏整个计划，还抹黑叶航轩，他以后还怎么接受嘉荣啊？现在时间也不多了，你和叶航轩一点进展都没有。就算他以后接手了嘉荣，你在他心里有多大的分量？他会听你的话吗？没错，现在叶航轩对易小棉那么一心一意，你根本就不是他的那根菜。照现在的情况看来，我要想回嘉荣董事会。不知道要等到猴年马月了，嗯，所以，我们不能竹篮打水一场空啊！啊，该赚的时候就不能手软。爸，叶航轩现在就住在我的公寓。啊，这是真的？那你们已经……我们什么都没有。叶航轩不喜欢我。可是易小棉已经跟北雨桐在一起了，我相信总有一天他会知道我对他的好，我一定可以在他心里占据一定的位置。可是关于剽窃这件事情，你们一定要还叶航轩一个清白，让他顺顺利利回到公司。如果你们要是不答应，我就退出。琪琪啊，这个这个完全可以照你说的做啊，呃，不过爸爸还有个事情，想要拜托你。大华的仪器改造马上就要开始了，我呢想参与工程。工程？可是爸，你之前在嘉荣一直负责的是建材吗？你从来没有涉及过工程啊？傻丫头。什么是老板？啊，老板就是指挥别人干活的人。我是不懂工程，可是我可以找懂工程的人来。我告诉你，现在只有工程才能够赚大钱。可是万一我要是跟孟安娜一开口，她开始怀疑我们的话，以后的路就不好走了。这个你不用担心啊！我早就注册了一个皮包公司，所有的账目全都走那个公司的账目啊！再说了，如果现在不赚点，将来就是进了董事会，我也没有什么话语权呢。如果这个剽窃的事情办到，哎，你在孟安娜和叶航轩那儿可就是立了大功了。我想。你一定能够说得上话的，啊！我知道，你不会让爸爸失望的。那我想想吧。好，好。听说那个人被设计院辞退了。是，他拿了我们的封口费之后，就当众承认是自己诬陷的叶总监。只要事情办得漂亮，花再多的钱无所谓。那个人说了吗？是谁指使的？没有，他口风挺紧的，只求拿完钱就走人。那，你知不知道航轩现在在哪里？孟董，叶总监这两天住在我家里。我知道，当您把他赶出去的时候，您一定非常的生气。我是想等到过两天您气消了之后，我再把他劝回去。你倒是没想瞒我、啊。如果您要想知道，任何事情都瞒不了您。你的座位可以从实习区搬回去了
，谢谢孟东。不过我有一个请求。我不喜欢别人给我谈条件。这请求不是为了我，是为了叶总监。我是想请您同意他继续担任项目经理。他惹的麻烦还不够多吗？只有等叶总监带领的项目真正成功，他才是清白的。夏雨琪。这句话说的挺好的。当你能遇到爱情的时候，至少没一零五。我觉得我现在就是那个世界上最傻的女人。放心吧，小蝶，我家哪有一天不吵架的？你就不用担心了。这种小事你就别跟雨桐说了，啊，好，拜。回来了，哎，带你看些好东西。你看，噔噔噔，热闹吧？你在搞什么？哎呀，我真不明白，你平常怎么过日子的？一点调味料都没有，而且碗只有三个，筷子一双，你平常不煮菜的？我平常只点外卖的，那些对我没有意义啊。No no no no！ 你这个喝水长大的人，让我告诉你一个厨房对一个家的重要性。如果客厅是一个家的脸的话，那厨房是什么？心脏。心脏有多重要，知道吗？你今天有福了。今天我打算给你露一手。哼、嗯，叶大少爷啊，别说你还会煮饭哦，我不相信。哦，那我告诉你个秘密，我可有国家厨师二级证书，我的厨艺学贯中西，会通古今。三十分钟，保证给你吃上四菜一汤。来，沙小姐，这是我给你今天晚上准备的菜单，请你点菜。想吃什么能造，不会产生强烈的明火，很安全。Oh. 你知道为什么说厨房是一个家的心脏吗？可能因为这里是一个家最温暖的地方吧。你呀、啊，也会试着做菜。你以前怕火，现在不用怕了。能为你真心爱的人做菜，你才真正拥有一个家。嗯。可以试菜喽，这么丰富啊！我真心觉得呀，您只做一个设计师，简直就是浪费。你明明就是个大厨嘛！跟你说过了吗？二级证书，当初我学烹饪啊，上午学做菜，下午做西点。明天呢，我就给您露两手，我那个法式西点的绝活。你干嘛学做菜呀？我以为以你的条件都不用下厨的。No no no， 我不仅会做菜，我还学了酒店管理，连打扫房间、整理床铺、烫衣服、叠衣服都会。只是一直没机会实践。啊，那就是说你这是把我家当成实践基地了呀。
谢谢。不过呀，我实在觉得这个易小棉放弃你啊，简直就是最傻的人。我的意思是，如果你的老婆下了班之后坐在沙发上翘着二郎腿，然后看着电视，等着你做的菜，那该多幸福啊！哎，我是第一个尝你手艺的人吗？是啊，来吧，干杯。还有一个汤，我忘了上，我去拿。噔噔噔噔！哇，这是什么呀？四宝海鲜冬瓜汤，滋补养颜，清热解毒，女强人啊不，坏女人最爱。这是我第一次下厨，面子你必须给。如果有副作用，恕不负责。嘿，搞得好像你有多懂女人似的。帮你盛。那我就尝一下吧，叶浩轩，这份家的感觉是我一直渴望的幸福，可你却偏偏处在爸和孟安娜斗争的中心，我到底该拿你怎么办呢你真决定要这么做？啊？嗯，我想给我妈一个意外的惊喜。她没有马上认可你，大概是因为对子瑜姐那件事还没有完全放下。但要是她知道你原来是安晴阿姨，还有振华叔叔的儿子，她绝对举双手赞成。所以我特地安排他们双方举行一个意外的老友重逢。等一下，等一下，等一下。我还真没想到啊！你竟然为了可以赶紧的嫁给我，每天这脑细胞死掉那么多呢？辛苦你了，裴雨桐。怎么了？我也是举双手赞成的，赞成。那就好。别走，耶！哎呀，两只，烦人。我啊，你让我和你妈妈。来见一个老朋友，他是谁呀？紧张什么呀？很快就来了，到了你们就知道了。这还保密？我没有保密。小梅啊，见什么人这么神神秘秘的？等一下进去你就知道了。来，韩阿姨。介绍一下，这是我爸爸，北振华，还有这是我妈妈，安晴。我先说一下啊，我妈妈她因为之前碰到一些事情，所以她对以前的记忆有点模糊，记不起来了。其实都不用我来介绍了，你们之前都是老朋友，都认识，对不对？哎，爸，这是小棉她妈妈，韩婉芬女士，刚从国外回来的。你是北俊华和安晴的儿子，是啊。小明，你怎么从来没跟我说起过？因为我们想给你一个大惊喜啊，怎么样？没想到吧？开心吗？是，是没想到。听说北俊华，你早就知道雨桐和小明在一起。啊，是的，我知道。好多年不见了啊！呃，咱们是不是边吃边聊？哦，对，对对对，我们边吃边聊啊！坐坐坐，喝茶。谢谢。我也叫你晚芬吧，真是不好意思啊。雨桐说我们早就认识，可我记性不太好，嗯，别见怪啊。没没事，今天今天实在是太意外了。
几年前我出了车祸，能与他们父子相聚，都是小年的功劳。在我眼里，早就把她当成了姑娘。王哥呀，你真有好福气呀、啊，有这么一个漂亮、懂事又孝顺的女儿。我现在就希望能够尽早的看到他们两个组成自己的小家庭。你对雨桐有什么要求，尽管提啊！哦不，雨桐非常好，是个很优秀的小伙子。你太好了！<笑>两个年轻人感情这么好，我们两家又都是老朋友，我看就尽快把日子定下来吧。日子，当然是结婚的日子呀。这一点我跟雨桐爸爸已经达成共识，一切由女方做主。结婚，我觉得现在还太早了吧。